appuntamento per chi ama le piante, ma non solo, perché c'è tutto il mondo del giardinaggio qui a Ipomea del Negumbo. Ne parliamo con Marco Castagna, ogni anno sempre più visitatori, novità, eh, l'edizione di quest'anno. Beh, undicesima edizione, le particolarità sono che siamo nell'occhio del ciclone, però sembra che il tempo si sia calmato, per fortuna, e avremo tre giorni di tregua visitabili e fruibili. Eh, il percorso si è raddoppiato nel corso degli anni, eh, infatti adesso abbracciamo un'area molto più grande, molti più espositori, se eravamo partiti con un minimo storico di 20 espositori, ormai siamo sui 60 espositori, il verde, i suoi accessori, tutte le, le sfumature del, del giardino e di come ricominciare ad amare il proprio giardino, il proprio terrazzo, il proprio balcone, per rinverdire ancora di più quello che è già per uh, Antonomasia l'Isola Verde. Cominciamo il nostro giro per Ipomea e lo cominciamo con un'azienda che produce questi uh, bei zainetti. Allora, chiediamo qualche dettaglio tecnico proprio su questi, queste piccole borse. Sì, sono tutte realizzate a mano, noi lavoriamo a Milano e sono appunto in ecopelle, si può scegliere la corda tra diversi tipi di corda in cotone e in canapa, tutti comunque prodotti naturali. Uno stand dove trionfa un prodotto della tavola mediterranea che fa benissimo, vero Marco? Beh, della tavola mediterranea molto larga, nel senso che questa è una collezione straordinaria di peperoncini che vengono da tutte le parti del mondo. Allora Thomas, diceva Marco, tantissimi peperoncini in ogni parte del mondo, la vostra azienda di dov'è? Di Bellari e Marina, siamo in provincia di Rimini e ci occupiamo di peperoncino da quasi 15 anni. Qual è il peperoncino più richiesto? Il Naga Moritz. E quello là più piccante? E lo Scorpion Trinidad. E quando si fa uno spaghetto quale peperoncino consigli? Io il Cayenne sempre, rigorosamente. Il candore di questa ceramica colpisce appena si entra in Epomea, sono molto belli questi vasi, vero ma? Sono vasi che arrivano dalla Sicilia, eh, straordinari, con questa idea di avere il bianco assoluto. Il vasaio siciliano è il nome dell'azienda, giusto? Allora, viene un po' in tradizione un po' araba come forme, anche il lavoro che viene fatto, il traforo cosiddetto, è un po' arabeggiante, poi il resto è tutto siciliano, tutto lavorato a tornio, fatto a mano. Tutto fatto a mano? Totalmente fatto a mano. Tra le piante che hai, quelle più insomma pregiate, eh, più rare, sono, quali sono? sono? Da citarne qualcuno. Sono un'infinità. Qui, ecco, qui magari ci tengo a eh, sottolineare la collezione delle eritrine. Sull'isola è conosciuta molto l'eritrina Cristagalli, che è quella pianta con il fiore rosso che ricorda appunto la, la cresta di un gallo, e una introduzione nuova è invece la sua ibrida Biduilli, che è il fiore più piccolo a forma di unghia, però ancora più rosso. Un commento su Ipomea, visto che vieni praticamente eh, ogni anno. Eh, sì, io, eh, cioè, sono 11 edizioni, io le ho fatte tutte, quindi il mio commento non può che essere positivo. Si unisce all'ipomea del negombo l'utile al dilettevole, perché noi nelle pause che abbiamo andiamo a farci le terme. Allora, la signora Daria eh, ci parli un po' della sua azienda, Vietri, che poi ha una tradizione lunghissima nel campo della ceramica. Sì, noi produciamo, siamo un piccolo laboratorio artigianale, già da 60 anni mio padre ha iniziato prima di me, e io ho continuato da giovanissima, quindi sono ormai già 30 anni. Abbiamo fatto sempre ricerca di smalti e colori, eh, proprio eh, partendo dalle piastrelle, dalla riproduzione delle piastrelle antiche e studiandone proprio i, i vari modi di decorare. Per eh, poterci rinnovare poi eh, proponiamo anche nuovi eh, decori su forme anche nuove che, per l'arredamento eh, attuale, diciamo, per le case. Allora Luigi, la prima domanda che le faccio e sicuramente colgo quella che sarebbe la domanda diciamo, di tutte le, le signore che collezionano orchidee, è vero che l'orchidea è difficile da coltivare? No, tant'è che è una delle piante più diffuse al mondo. Se così fosse non sarebbe probabilmente così diffusa, anzi direi proprio che per la loro facilità e adattabilità hanno colonizzato ovunque nel mondo, per questo diventano facili anche da tenere in una casa, scegliendo quelle giuste ovviamente. Anche qui sull'isola che ci sono alcuni collezionisti con 700-800 specie di orchidee rare, diciamo, eh, abitualmente, e già oggi sono arrivati subito all'apertura, fanno dei preordini e vengono a scegliersi quelle chicche che ovviamente entrano nelle collezioni private, sono cose rare, magari piccole, poco significanti a livello di colore, a livello di, 
di forma del, del fiore però il profano non le capisce questo insomma difficilmente le distingue anche tra un'orchidea e quella che può sembrare una, magari un'erbaccia e cosa c'è di meglio che stare all'ombra di un giardino e crogiolarsi su un'amaca o amaca come insomma si vuol dire sì una collezione di amache da tutto il mondo eh, non sono le classiche amache che si trovano comunemente sono amache importate dalla Colombia, dal Messico, dal Brasile, eh, per tutti i gusti e per tutte le, le qualità. Ce ne parla meglio il titolare dell'azienda che è un esperto di queste collezioni di amache e affini. Allora, un esperto della siesta, <ride> come si chiama la sua azienda e da dove viene? Allora, la mia azienda si chiama Isla. Giardini Natura e dunque si parla di tutela della natura qui in questo stand. Sì, Katia e col suo Oceano Mare Delfis è una presenza costante in tutti gli 11 anni dell'edizione. Lei è qualcosa di più del, di una semplice estendista qua all'interno di, di, di Ipomea, è anche una coorganizzatrice, mi collabora per la riuscita di questo evento e dei suoi collaterali tipo The Bags Life. Oceano Mare Delfis è un'associazione che merita tutta l'attenzione da parte di noi isolani anche con questa iniziativa del 5 per 1000 che loro hanno eh, introdotto, eh, perché è una situazione che merita aiuto, come merita aiuto il mare che ci circonda. E quanto riguarda il, il 5 per 1000, eh, vogliamo spiegare di cosa si tratta e come fare a destinarlo? Dunque, per destinare il 5 per 1000 non bisogna pagare niente, basta scrivere eh, sulla dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale. È un regalo che fate alla ricerca e quindi per noi è moltissimo. Inoltre volevo dire questo, ringraziare Bruno Mancini perché come sempre ci aiuta in tutti i modi, eh, con, con la pubblicità, e con, con questi suoi, queste sue antologie bellissime di poesie. Adesso qui davanti a me il Dispari, eh, quest'ultima antologia di poesie eh, dove ha dedicato ai miei amatissimi gatti delle bellissime foto che io ho fatto durante l'anno. Bruno Mancini, Ignazio, l'incendio. Sortileggio di malefica bellezza, giovane mi pose nel frutteto dell'Eden, al bordo discendente, tra folto bosco di pini resinosi e poche zolle fitte di ciliegi, nell'ansa del torrente, carichi di frutti. Anatema di insulso guardiano, Vergine volle che io fossi un fermo immagine, complice e silenzioso, per giorni, notti, ore, lontano dalla luce, delle sue umide ombre scolorite, nel grande slam del verbo voglio. Nemesi storica mi cantò nel petto, smisurato come colpo di doppietta, appena appena un soffio di superanza mi spinse, le gambe appollaiate, segreto, aiutami, in fuga sul ramo di ciliegio, la bacca tra le labbra. Troia fattrice delle mie bestemmie, deflagrazione di foreste, la folgore che sfregge i tronchi, Ignazio. L'incendio poteva spegnerti con un avvampami, 
ridorti miccia, candela, stoppio, se solo la fiamma non fosse nata cieca. Yeah.